Hello everyone, welcome back to another Get Ready With Me video. Today, I'll be going to Cebu and I'll share with you my airport look kasi marami tayong time today. Starting off with a lip balm para later maganda yung application ng lip tint. Then of course, I always, as in always, put sunscreen every time para safe from the harmful effects of the sun sa skin natin. And I'm using the Innisfree Intensive Triple Shield Sunscreen. I really love how it leaves my skin dewy kasi that's what I really want to achieve para mas mukhang natural lang. I don't really use foundation kapag normal days so right after sunscreen, I proceed to blush. By the way, don't forget to apply sunscreen on your neck too para pantay ang kulay natin. For the blush naman, instead of using powder blush, I'm using Colorette Color Tint in Lola para hindi matte finish. Dalawang dots lang for each cheek and then daliri lang yung ginagamit kong pang blend. Easy to blend naman siya, especially if hindi ka ng powder. Magkila yung pinaka-favorite kong part ng pagme-makeup kasi it really makes me look different kasi ang nipis ng kilay ko. And masanay akong gumamit ng pencil though sometimes powder yung ginagamit ko. I'm using this eyebrow pencil from Pink Flash. May kasama na rin siyang brush para mas madaling i-blend yung kilay. For the nose contour naman, from Pink Flash pa din siya. Super handy kasi sobrang liit lang. Same with their blush and their shimmer. No eyeliner for today's video. Diretso curl na and after curling my lashes, mascara na yung next. I'm using CoverGirl Soul Lashing Mascara. Ito pa yung isang gusto ko kasi as a girl na konti yung eyelashes and manipis yung eyelashes mas nakakabuhay siya ng mata. I forgot, dapat talaga may contact lenses ako or magdadala ko ng contact lenses kaso ang tagal kong di nagamit kaya natuyo na siya. Pag may event ko lang kasi talaga siya ginagamit para hindi ako bulag, eh, di ba? For the lips, I'm using color at color tinting ginger kasi I really think this shade suits me. I don't usually change my makeup routine, so basically, same lang pag-aalis ako. And doon nga pala, since I have a red hair ngayon, I also wanna style it para naman mas maganda siyang tingnan. Magkukulot ako ngayon, but before that, tutuyuin ko muna yung buho ko and medyo isa-straight ko lang para less buhagag siya. Hindi tayo nabihayaan ng magandang buho, kaya kailangan pa natin siyang style para magmukha naman tayong tao. Ito nga pala ang gamit kong pang straight. Ito rin yung gagamitin ko to curl my hair. Nabili ko lang yun sa Shopee for 800 pesos. Halo 6 months na nga rin to sa akin at maganda naman siya. Ilang beses ko rin pinraktis magkulot ng buhok para lang ma-achieve yung kulot na gusto ko. Nalilito kasi ako kung left or right ba dapat yung ikot para mas maganda siyang tignan. Sabi kasi nila dapat palabas yung kulot ng buhok and yes, proven and tested, mas nagbibigay siya ng volume pag palabas yung kulot and hindi paloob. Dati kasi paloob ako magkulot kasi mas sanay ako doon and I think mas madali siyang gawin kapag sa sarili ko. You can watch me as I curl my hair kasi baka makakuha rin kayo ng tip kung paano nga ba mas mapapadali yung pag-curl ng buhok.
last is my bangs para lang din hindi siya sabog kasi later naman ilalagay ko siya sa site. And this is my outfit pala. Medyo nagmamadali na ako na ito kasi malapit na akong umalis. And that's it for today's video. See you again next week everyone. Bye!